আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারাইয়ান করোনা ভাইরাসে দেশে আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক এর ফলে কোভিড-19 রোগে দেশে 6 জনের মৃত্যু হলো এছাড়া গত 24 ঘন্টায় আরো 3 জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 54 জনে দুপুরে রাজধানীর মহাখালীতে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে অনলাইন ব্রিফিং এ স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব তথ্য জানান মালিক এমপি শাস্ত্রী কোয়ারেন্টাইন এবং সর্ব ঘরে থাকুন এবং আপনারা নিরাপদে থাকুন আমি একজন মারা গেছে এবং তার 60476 জনকে হোম কোয়ারেন্টাইন এবং 54 জন আক্রান্ত হয়েছে নতুন তিন জন হয়েছে এবং নতুন একজন মারা গেছে এবং তার 6 জন মৃত্যুবরণ করেছে এবং 26 জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে চলে গেছেন আমা আমরা ভালো এখন আছি বিদায় এটি নয় আমাদেরকে ভালো থাকতে হবে আমরা দেশকে ঝুঁকির মধ্যে আমরা ফেলতে পারি না তাই আমি আহ্বান করব আপনারা ঘরে থাকুন করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকার যতদিন চাইবে সেনা বাহিনী ততদিন মাঠে থাকবে বলে জানিয়েছেন সেনা বাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ সকালে সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি সহ সংশ্লিষ্টদের সাথে বৈঠক শেষে এই কথা জানান তিনি এই সময় বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন করোনার কারণে তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়নি স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ চালাতে পারবেন তারা माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्व में उन निर्देशों और उनके काज कोटची आगे भी तो काज कर बो एवं ये कोरोना वायरस के माननीय प्रधानमंत्री एक टी जुद्दे साथे तुलना करें चें एवं आम्रा शोइने का आम्रा सब सब जुद्दो करते प्रस्तुत एवं शिव प्रस्तुति नहीं है आम्रा आची सब एक शोहजुगी तक कर बो जो तो प्रयोजन तो तो ट আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল এরকম যে যারা চালাতে পারবেন কারণ এই মুহূর্তে অনেকের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে অনেক অর্ডার ক্যান্সেলেশন হয়েছে তারা চালাবেন কেন যেহেতু কাজই নেই তো সেই জন্য কথা ছিল যাদের কাজ নেই বা বন্ধ করতে চান তারা বন্ধ রাখতে পারেন আর যাদের কাছে কাজ আছে এবং চালাতে চান তারা কিন্তু চালাতে পারেন স্ট্যান্ডিং অর্ডারটা কিন্তু সেই রকমই এখনো আছে এবং সেই ব্যাপারে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলে আমরা আরো ক্লিয়ার করে দেব যে সরকারের তরফ থেকে কোনো বাধা নেই যারাই চালাতে চান তারা স্বাস্থ্য বিধিগুলো ফলোআপ করে মেইনটেইন করে তারা যেন ফ্যাক্টরি চালান রোজাকে সামনে রেখে সারা দেশে খোলা বাজারে ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি শুরু করেছে টিসিবি তাদের তালিকায় আছে চিনি ডাল এবং তেল রোজার আগে পাওয়া যাবে ছোলা ও খেজুর দেশব্যাপী 3000 ডিলার 350 ট্রাকে এসব পণ্য বিক্রি করছেন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে সামাজিক দূরত্ব মেনে পণ্য সংগ্রহের নির্দেশনা থাকলেও তা মানছেন না অনেকেই ডাল চিনি তেল কমে পাওয়া যায় সেজন্য দরে আসি 20 মিনিট দরে দরে আসি আমি চিনি তেল এবং ডাল নিব ভালো তেল ওইটাই বাজারে 100 টাকা আর এখানে 80 টাকা আছে তার মানে আপনার 5 লিটার পড়ছে 400 টাকা বাজারে দাম একটু বেশি এখানে পণ্যের মানও ভালো দামও কম তার জন্য আর কি নাও আর করোনা ভাইরাসের মধ্যে অসহায়দের পাশে খাদ্য সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়ানোর বাফুফের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় নিজে টুইটার পেজে তিনি লিখেছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের জন্য গর্ব হচ্ছে অসহায় ও অভাগা মানুষদের মাঝে তারা নিরাপদে খাদ্য বিতরণ করছে সবকিছু বন্ধ থাকার পরও তারা এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আমরা একসঙ্গে করোনা ভাইরাসের বিপক্ষে জয়ী হব দেশে সরকারি ছুটি শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রতিদিন 200 অসহায় মানুষকে খাবার বিতরণ করছে বাফুফে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ